center of accounts a complete solution of commerce ningalku ee video ishtamayal subscribe cheyanu ningal friends like share cheyyo like cheyyo welcome to our youtube channel inu nammal discuss cheyana chapter retirement and death of a partner retirement and death of a partner withdrawal of a partner from the partnership with the consent of other partners or as per the provisions of partnership deed or by giving notice of retirement is termed as retirement the partnership il ninnu oru partner withdraw cheyunu with the consent of other partners mattulla partners inde sammathodu kodiyo or as per the provisions of partnership deed പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ അവരൊരു കാലയളവ് പറഞ്ഞാണ് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഓർ ബൈ ഗിവിങ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള സംഭവത്തോടു കൂടി പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പാർണർ പിൻവാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പാർണർ ഹു സെർവ്സ് ഹിസ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ഹിസ് ഫേം ഈസ് നോൺ ആസ് റിട്ടയറിംഗ് പാർണർ ഓർ ആൻഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് പാർണർ ഇങ്ങനെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ബിസിനസ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പിൻവാങ്ങുന്ന പാർണർ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് പാർണർ ഓർ റിട്ടയറിംഗ് പാർണർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ലീഡ്സ് ടു റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആയാലും ഡെത്ത് ആയാലും പാർട്ണർഷിപ്പ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആസ് ദ ഒറിജിനൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർണേഴ്സ് കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് ഓൺ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആയാലും ഡെത്ത് ആയാലും പാർട്ണർഷിപ്പിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാർണർ റിട്ടയർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാർണർ റിട്ടയർ ചെയ്താൽ ഹിസ് ഷെയർ ഇൻ ദ ഫെയിം ഈസ് ടു ബി കറക്റ്റ്ലി അസർട്ടൈൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർണറുടെ ഷെയർ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസർട്ടൈൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം അതായത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർണറുടെ എമൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടെത്തി സെറ്റിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് the main points which require attention on retirement of a partner thare parayna point gal namu shraddhikkandund first point change in profit share ratio retirement sambhavichu kanyal profit share ratio change aavu rendavatha point adjustments regarding goodwill goodwill adjust cheyandund third point treatment of undistributed profit and losses undistributed aayittulla profit or loss undavam partnership le business le അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടോ റിസർവ് ജനറൽ റിസർവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം റീവാല്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റി അസറ്റ് ഇൻ ലൈബ്രറ്റി റീവാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ അത് കണ്ടെത്തണം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ടി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ണർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ റിട്ടയറിംഗ് പാർണർ റിട്ടയറിംഗ് പാർണർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കണ്ടിന്യൂ പാർണർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കേസാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ ഏഷ്യ ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓൺ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർണർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ ഏഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടിന്യൂ പാർണേഴ്സ് റിമെയിൻ അൺഅൾട്ടേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർണറുടെ ഷെയറിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് അല്ല ആദ്യത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അൺലെസ് അതർവൈസ് എഗ്രീഡ് അവർ എഗ്രി ചെയ്ത ലെവലിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് ബിസിനസ്സിന് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് പാർണർ ഈസ് അക്വേഡ് ബൈ കണ്ടിന്യൂ പാർണർ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തില്ല വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഔട്ട് ഗോയിങ് പാർണറുടെ ഷെയർ കൂടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർണർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസെഡ് ആ
y ടെ ഷെയർ ആര് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് വി സെഡ് അക്വയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഗെയിൻ റേഷ്യ ആണ് ഗെയിൻ റേഷ്യ ദ റേഷ്യ ഇൻ വിച്ച് ദ കണ്ടിന്യൂ പാർണേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു ഷെയർ ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് പാർണേഴ്സ് ഷെയർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഗെയിൻ റേഷ്യ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർണേഴ്സ് ഔട്ട് ഗോയിങ് പാർണറുടെ ഷെയറും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്കേർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർണേഴ്സ് ഔട്ട് ഗോയിങ് പാർണർ അതായത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർണറുടെ ഷെയറും കൂടെ അക്കേർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ റേഷ്യ നമ്മൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ആ ആൾക്കാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർണർക്ക് എന്താണ് ഗെയിനാണ് നേട്ടമാണ് കാരണം മൂന്ന് പേര് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമ്മളുടെ ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് വെച്ചേ മൂന്ന് പേർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് രണ്ട് പേരായി ഒരാൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഗെയിനിങ് ആണ് മറ്റുള്ള രണ്ട് പേർക്ക് ഇതേ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ അടുത്ത വർഷവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർണേഴ്സ് ഗെയിനിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒന്നാൽ അഡ്മിഷനകത്ത് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കൂടെ കണ്ട് നോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഗെയിൻ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർണേഴ്സ് ഇവിടെ ഗെയിനിങ് ആണ് അവിടെ ഇവിടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദ റേഷ്യോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കണ്ടിന്യൂ പാർണേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡ് ടു ഗെയിൻ ബൈ അക്വയറിങ് ദ റിട്ടയറിങ് പാർണേഴ്സ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് റിട്ടയറിങ് പാർണർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും കൂടെ കണ്ടിന്യൂ പാർണർ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ പാർണേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന നല്ല ഗെയിനിങ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഗെയിൻ റേഷ്യോ ആണ് ലിക്വേഷൻ ആണ് ന്യൂ ഷെയർ മൈനസ് ഓൾഡ് ഷെയർ ന്യൂ ഷെയറിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് ഷെയർ കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് റേഷ്യോ കുറച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കസ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം കണ്ടോ എ ബി ആൻഡ് സി ആർ പാർണേഴ്സ് ഷെയറിങ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ബി റിട്ടയർ ഫ്രം ദ ഫെയിം ഗെയിൻ ആൻഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ആൻഡ് സി ഇൻ ദിസ് കേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഹൗസ് ഫോളോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ബിയുടെ ഷെയർ മാത്രം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ പുതിയ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇസ് ടു ടു ആയിരിക്കും കേട്ടോ ന്യൂ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നവർ ആണല്ലോ എയിം സി ആണല്ലോ കണ്ടോ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ന്യൂ ഷെയർ ഫോർ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ നയൻ ഫോർ ത്രീ ടു അതായത് ഫോർ ബൈ നയൻ വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ സി എം നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തുന്നു എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എയ്റ്റീൻ വരും എയ്റ്റീൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ ആവാൻ രണ്ടുകൊണ്ട് ഇൻഡ്യ ആണ് സോറി ത്രീ കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ടോൾ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് ഇൻഡ്യ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റീൻ വരും എൽ സി എം കാണാൻ അറിയാമത്തെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എഴുതുന്നു ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ തന്നെ കിട്ടും അവിടെ സിയുടെ ഗെയിനിങ് ഇതേപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ എൽ സി എം കാണുന്നു ഇവിടെ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചേതത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ടു വേണം എയ്റ്റീൻ ആവാൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു ടു ബൈ എയ്റ്റീൻ മറ്റേ റേഷ്യ ഇത് കാണാൻ അറിയാത്തൊരു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എടുക്കുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് അപ്പം പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് ആറ് വരുന്നു അതിന് മൈനു ചെറുതാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തന്നെ റേഷ്യോ കിട്ടും ഓക്കെ
ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിലാണ് ഗുഡ് വില്ലിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂ പറഞ്ഞ സ്കാപ്പിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു റിട്ടയറിങ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻട്രി അപ്പോൾ ഈ എൻട്രി നോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഗുഡ് വില്ല് റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി കണ്ടിന്യൂ പറഞ്ഞ സ്കാപ്പിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇതൊരു വീഡിയോ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ബുക്കിലാണ് എഴുതി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കണ്ടിന്യൂ പറഞ്ഞ സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിട്ടയറിങ് പാർനേസ് ക്യാപ്പിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പി ക്യു ആൻഡ് ആർ ആർ പാർനേസ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു പി റിട്ടയർ ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് വാല്യൂഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂ പാർനേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ അപ്പം പുതിയ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ പി റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇനി ക്യു മാറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണ് എൻട്രി എഴുതാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻട്രി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂ പാർനേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു റിട്ടയറിംഗ് പാർണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ക്യൂ ആർ ആ ക്യൂ സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ആർ സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് പി സ്കാപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്യാപ്പിലാണ് എത്ര സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഷെയർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി തൗസൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഷെയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അത് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിലാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ല ഗെയിനിങ് ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർ മൈനസ് ഓൾഡ് ഷെയർ ആണ് ക്യൂവിൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പം അവിടെ ഗെയിനിൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം The following is the balance sheet of Prem Kumar and Sridham as on 31st March 2013. Balance sheet is the same as Sundry Gate is $49,000. Reserve $14,500. Capital Prem Kumar Sridham is $80,000. $62,500. $75,000. Employees Provident Fund $4,000. Cash at Bank $8,000. സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറി എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് പേറ്റൻറ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് ദെൻ പാർണേഴ്സ് വെയർ ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസിൻ്റെ റേഷ്യോ ടു ഇസ്റ്റു ടു ഇസ്റ്റു വൺ ആണ് അവരുടെ റേഷ്യോ ടു ഇസ്റ്റു ടു ഇസ്റ്റു വൺ ആണ് കുമാർ ഡിസൈഡ് ടു റിട്ടയർ ഫ്രം ദ ഫെയിം കുമാർ ആണ് ഇവിടെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പാർണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു and it was decided that prem and sridham would share the profit in the ratio of 5 is to 3 pudhi ratio 5 is to 3 aan goodwill was valued at rupees 70000 missionary 78000 building 152000 stock 30000 and bad up rupees 1550 be return of record the journal entries in the books of the fame and balance sheet of the new fame okay അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ടിക്ക് ഇടാൻ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളതിന് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ടിക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് മാത്രം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒന്ന് ഡോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗുഡ് വില്ല് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മിഷനറിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മിഷനറി നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറിക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു ബാഡപ്റ്റ് ഉണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ ബാഡപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ കുറയ്ക്കുന്നത് ടിക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ജേൺ എൻട്രി എഴുതാൻ അവർ പറഞ്ഞേക്കുക ജേൺ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദ ഫെയിം ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ഫെയിം ആണ് അപ്പോൾ 
റിവാലുഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പറയുന്ന പ്ലാൻ ലാൻഡ് മിഷനറി ഉണ്ട് പ്ലാൻഡ് പ്ലാൻ ഡാമിഷനറി അറ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡാണ് ഈ അറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡാണ് പ്ലാൻ ഡാമിഷൻ പ്ലാൻ ഡാൻഡ് മിഷനറി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് നോമിൽ അക്കൗണ്ടാണ് നോമിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂള് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസ് ആ ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ആൾ ഇൻകം സാൻഡ് ഗെയിനാണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻ ഡാൻഡ് മിഷൻ്റെ വില കുറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സുകാരന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ണർക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പ്ലാൻ ഡാൻഡ് മിഷനറി ഉള്ളത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സുകാരൻ അത് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ നഷ്ടം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ ഉടനെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കണ്ടോ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അടുത്തത് ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കണം ബിൽഡിംഗ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയ ബിസിനസ്സുകാരന് ലാഭമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലാഭം നോമിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ആൾ ഇൻകം സാൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ലാഭം എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബിൽഡിങ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കാവൂ അറ്റ് എന്ന പദമോ ചൂവ് എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെ അറ്റാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അത്ര ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയി നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെയും വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കുക ബിസിനസ് തന്നെ എന്താണ് നഷ്ടമാണ് അവിടെയും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നഷ്ടം എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസ് ആ ലോസ് ആസ് സ്റ്റോക്കിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ബാഡ് അപ്റ്റ് ഔട്ട് എമൗണ്ടിങ് ടു റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബാഡ് അപ്റ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാനാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടിയില്ലേ ബിസിനസ് തന്നെ നഷ്ടമാണ് നമുക്കറിയാം ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് തന്നെ കൂടി നിൽക്കുക നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി സൗ തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വരും അത് നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഏത് റേഷ്യയില്ല ഓൾഡ് റേഷ്യയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ ടു ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വണ്ണിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ട്രാൻ ചെയ്യണം പ്രേമിൻ്റെയും കുമാറിൻ്റെയും ശ്രീരാമിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് നേരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം കണ്ടോ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിസർവ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക
പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടോ ജനറൽ ലോസറോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റീവാല്യൂഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ബൈ റീവാല്യൂഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി കാരണം ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗുഡ് വില്ല് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ല് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് റേഷ്യയിലാ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യയിലാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ല് നമുക്ക് എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ ഗുഡ് വില്ല് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഏത് റേഷ്യയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ സോറി ഗെയിൻ റേഷ്യയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അല്ല ഗെയിൻ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഗെയിൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഗെയിൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ നോക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗെയിൻ റേഷ്യോ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ന്യൂ റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റിനിൽ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ന്യൂ റേഷ്യോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണെന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നല്ലോ കാരണം ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് ഓൾഡ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് പ്രേമനും ശ്രീരാമനാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ സാക്രിഫൈസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഫോർട്ടി നമുക്കത് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ആവാം അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ബെറ്റർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ബൈ ഫോർട്ടി കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ചെയ്ത് നോക്കുക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ എന്നിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നയൻ ബൈ ടു ഫോർട്ടി വരും അടുത്ത ശ്രീരാമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അടുത്ത ശ്രീരാമിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ന്യൂ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അടുത്താണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ചെറിയ ഇതുണ്ട് പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ത്രീ ആണേ ടു അല്ല ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മൈനസ് എയ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് സെവൻ ബൈ അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടി അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം നയൻ ഇസ് ടു സെവനിലാണ് ഏത് റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കേണ്ടത് ഗുഡ് വില്ലിനെ വീതിക്കണം അപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ലിനെ നമ്മൾ നയൻ ഇസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് വില്ലിനെ നയൻ ഇസ് ടു സെവൻ എന്ന റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ വീതിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂ പാർലേസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് റിട്ടയറിംഗ് പാർലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രേമാണല്ലോ പ്രേമും ശ്രീരാമും അല്ലേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കണ്ടിന്യൂ പറഞ്ഞ സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് റിട്ടയറിംഗ് പറഞ്ഞ പ്രേം സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ശ്രീരാം സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കുമാർ സ്കാപ്പിൽ എന്നല്ലേ നമ്മൾ ടു കുമാർ സ്കാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗെയിൻ റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കുന്നു ഗെയിൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുമാറിൻ്റെ ടു കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രേമിൻ്റെ കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ശ്രീരാമിൻ്റെ കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ഒരിക്കലും നമുക്കറിയാം ഒരു അക്കൗണ്ട് ആ പേര് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമ്മൾ ടു കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രേമിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും വന്നിട്ട് ബൈ പ്രേംസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുമാറിൻ്റെ കോളത്തിലും ബൈ ശ്രീരാംസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ
ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സൺറി കേട്ടേഴ്സ് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു കുമാറിൻ്റെ ലോൺ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയായിരുന്നു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ഫോർ തൗസൻഡ് അതേപോലെ എഴുതി ക്യാപിറ്റൽ പ്രേം മിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തത് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി അതേപോലെ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ശ്രീരാമിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അത് ഇതേപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അതേപോലെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ എമൗണ്ടുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു സൺഡിൽ എപ്പോഴും സജഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളതിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യണം എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻ ഫണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എത്ര ആണ് നോക്കണം അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറി നമുക്ക് കണ്ട ഇവിടെ കൊസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറി വാല്യൂ കണ്ട പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറി എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു നമുക്കത് കുറയുകയാണ് ആ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എത്രയാണോ കുറഞ്ഞ നമുക്ക് റിവാലുഷൻ നോക്കി അറിയാം അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാൻറ്റ് ആവശ്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പേറ്റൻ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുന്നു ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആവും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ജേലൻ്റ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാ കേസും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ ജേണലൻ്റ് എഴുതുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങൾ പലരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം റിവാലുഷൻ അക്കൗണ്ട് എഴുതി അതിൽ നിന്നാണ് ജേണലൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം ജേണലൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ജേണലൻ്റ് എഴുതി നമുക്ക് നോക്കാം റിവാലുഷൻ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു നമുക്ക് എഴുതാം റിവാലുഷൻ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു മിഷനറി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു സ്റ്റോക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ അറേഷനും കൊടുക്കാം അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് അടുത്ത പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ റിവാലുഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു പ്രേംസ് ക്യാപിറ്റൽ കുമാർ ക്യാപിറ്റൽ ശ്രീരാം ക്യാപിറ്റൽ അത് ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു റിവാലുവേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത നമുക്ക് ഗുഡ് വിൽ റിസർവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു പ്രേംസ് ക്യാപിറ്റൽ കുമാർ ക്യാപിറ്റൽ ശ്രീരാംസ് ക്യാപിറ്റൽ അടുത്ത ഗുഡ് വില്ല് കണ്ടിന്യൂ ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് റിട്ടേൺ ബാലൻസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പ്രേംസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ശ്രീരാംസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു കുമാർ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ കുമാറിൻ്റെ ലോൺ വരുന്നുണ്ട് കുമാർ സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് ടു കുമാർ ലോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ജേണൽ എൻ്റെ അപ്പം ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ജേണൽ എൻ്റെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും കൂടുതൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും അതിനെ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇനി എന്ത് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ച